वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कपलिंग के बारे में है ना यानी इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर कपलिंग आरसी कपलिंग के बारे में लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से डायरेक्ट कपल किया जाता है सबसे पहले ये जानेंगे कि डायरेक्ट कपलिंग का मतलब क्या होता है तो जब दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को या फिर कई सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को बिना कपलिंग डिवाइसेस के कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसी कपलिंग को डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है कि यदि दो स्टेजों को बिना किसी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग किए सीधा जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के कपलिंग को डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं ठीक है अब देखिए इसमें होता क्या है डायरेक्ट कपलिंग जब भी हम लोग करते हैं तो ना ही कोई कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए और ना ही कोई बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं और डायरेक्ट कपलिंग करता क्या है ये लो फ्रिक्वेंसी या फिर डीसी सी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता है क्यों नहीं यूज़ किया जाता है अब हम इसको देखेंगे आपको पता है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वन अपॉन ओमेगा सी यानी कि वन अपॉन टू पाई एफ सी होता है ये आप लोग को पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है अगर मान लीजिए जो इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लो फ्रिक्वेंसी का है ठीक है और अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता तो क्या होता मान लीजिए बहुत कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है तो उस केस में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर कम होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत इंक्रीज करेंगी बहुत इंक्रीज करेगी तो बच्चों मुझे बताओ जब बहुत ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू तो क्या इस सिग्नल को एम्पलीफा क्या इस सिग्नल को इसमें दूसरे स्टेज को दूसरे स्टेज को ये प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि जब कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी तो ये तो आउटपुट ही नहीं प्रोवाइड आउटपुट ही नहीं देगा यानी कि इसमें इनपुट में जो मुझे सिग्नल मिलना चाहिए वो यहीं पे ब्लॉक कर जाता है यही ब्लॉक कर देता है और अगर डीसी की बात करें तो डीसी के केस में तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो वो तो एम्पलीफाई नहीं गया अगर इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो उसके लिए ब्लॉक कर देता है यही रीज़न होता है कि यहाँ पर कोई कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया गया है ठीक है अब जब कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया तो कैसे ये वर्क करता है जैसे कि हमने लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल दी है ना जब लो फ्रिक्वेंसी के हम लोग सिग्नल देंगे तो ये क्या करता है इसको एम्पलीफाई करता है ठीक है ना एम्पलीफाई करके यहाँ पे आउटपुट देगा अब ये आउटपुट किससे कनेक्ट होता है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है दूसरे स्टेज के बेस पर कनेक्ट हो जाता है ठीक है ना दूसरे स्टेज के बेस पर आराम से कनेक्ट हो जाता है और फिर यहाँ से जो मुझे आउटपुट प्राप्त होगा वो कहाँ पर इधर से हम लोग ले लेते हैं है ना तो ये तो था डायरेक्ट कपलिंग में किस तरीके से होते हैं और बाकी यहाँ पे सब नोट्स भी लिखे हुए हैं कि यदि इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अत्यधिक कम है तो एक्सी का मान अधिक होगा इस लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू अधिक होने के कारण सिग्नल में बहुत लॉस होगा तथा तो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा ठीक है ना स्पष्ट है कि डी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने तो प्रत्यय यानी कि ये जो होता है ये कपलिंग केवल डी सिग्नल या फिर बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी पर नहीं हो अगर हाई फ्रिक्वेंसी पर इसको यूज़ किया जाएगा ना तो क्या कर देगा मतलब कि डी को भी पास कर देगा जो कि सही नहीं है और हमें मेनली जब डी को ही एम्पलीफाई करना होता है तो उस केस हम लोग इसका यूज करते हैं ठीक है ना यही रीजन है कि कैपेसिटर का यूज नहीं करते दूसरी चीज कि इसमें अब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि बाईपास कैपेसिटर क्यों नहीं लगाए गए देखिए जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है तो इनपुट पे किसी तरह का नेगेटिव फीडबैक ही नहीं डालेगा क्योंकि जब हम लोग कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर लगाते थे तो केस कब का था फ्रीक्वेंसी हाई देते थे फ्रीक्वेंसी हाई देते थे तो यहाँ पे एसी कंपोनेंट एसी कंपोनेंट किस में हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो वो क्या करता था नेगेटिव फीडबैक के कारण गेन को रिड्यूस कर देता था है ना तब हम लोग कैपेसिटर लगा देते लेकिन जब यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी है ही नहीं तो फिर फिर किस तरीके की निगेटिव फीडबैकिंग किसी तरीके की निगेटिव फीडबैकिंग नहीं होगी तो ये था इसका सर्किट डायग्राम अब हम लोग वर्किंग तो आपको पता चल ही गया कि हमने अगर मान लीजिए इनपुट दिया तो इस ये जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है जो कि पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट है तो वो क्या करता है एम्पलीफाई करता है यहाँ पे मुझे उसकी आउटपुट मिलती है ठीक है और ये आउटपुट किसको प्राप्त होता है सेकेंड स्टेज के एम्पलीफायर को यहाँ पे बाकायदा आर वन भी कनेक्ट होना चाहिए बट बुक में दिखाया नहीं गया ठीक है ना 
फिर वो इसको एम्पलीफाई करेगा इसके आउटपुट पे प्राप्त हम लोग करेंगे फिर वो आउटपुट क्या है हम लोग यहाँ इसके थ्रू आउटपुट हम लोग वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं है ना अब हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिल गई कौन सी एम्पलीफाइड डीसी एम डीसी सिग्नल प्राप्त होगी और डीसी एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त होगी ठीक है तो ये आप लोग को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगी कि डायरेक्ट कपलिंग होता क्या है और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व हम लोग देखेंगे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखिए ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है ना फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बच्चों कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जब फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच में जब फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच में हम लोग कोई कर्व ड्रॉ करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है ठीक है और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वोल्टेज गेन का कौन सा वैल्यू पॉइंट लिया मैक्सिमम है ना ये पॉइंट्स क्या शो करते हैं जो लाइनिंग है ये आपका अपर फ्रिक्वेंसी की अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट शो करी कि इसके बाद फ्रिक्वेंसी अब इंक्रीज करते जा, जा रही है हालांकि फ्रिक्वेंसी तो यहाँ से भी इंक्रीज भाई धीरे धीरे कर ही रही है लेकिन यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक एक अपर लिमिट की फ्रिक्वेंसी कि इसके बाद एक हायर फ्रिक्वेंसी में रखेंगे और हायर फ्रिक्वेंसी में क्या होता है गेंद पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे तो अगर इस फ्रिक्वेंसी और इस फ्रिक्वेंसी के बीच की बात करें इस फ्रिक्वेंसी रेंज को देखें तो हम लोग देखते हैं कि कर्व क्या हो जा रहा है फ्लैट हो जा रहा है ना कर्व क्या हो जा रहा है बच्चों फ्लैट हो जा रहा है अब फ्लैट कर्व क्यों हो जा रहा है इसके पीछे का रीज़न क्या है क्योंकि ये क्या है लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जा रहा है लो फ्रिक्वेंसी को आसानी से ये क्या कर रहा है एम्पलीफाई कर दे रहा है क्योंकि कोई कपलिंग डिवाइस नहीं है और ना ही कोई बाईपास कैपेसिटर है तो जब ये है ही नहीं तो लो फ्रिक्वेंसी पर कोई वोल्टेज वोल्टेज गेंद में कोई ड्रॉप ही नहीं होता जब वोल्टेज गेंद में कोई ड्रॉप नहीं हो वोल्टेज गेंद में जब कोई ड्रॉप नहीं होता तो आपका गेंद क्या रहता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट बना रहता है यहाँ से यहाँ तक ले करके लेकिन एक अपर फ्रीक्वेंसी एक लिमिट के बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं यहां से यहां इंक्रीज करना शुरू करते हैं बच्चों तो वहां पे हम लोग इस कर्व में देखेंगे कि आपका जो गेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है अब फिर से क्वेश्चन उठता है कि गेन क्यों रिड्यूस हो जाता है तो इस चीज को मैं बताऊंगी देखिए लिखा हुआ पैरासिटिक कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिव डिवाइसेज एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इसके पीछे का रीजन क्या होता है मैं बता हूं यहां पे देखिए सर्किट में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया आप लोग को पहले से पता है कि जो सी ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है ठीक है तो उसमें दो जंक्शन होते हैं एक फॉरवर्ड बायस होता है एक रिवर्स बायस होता है अब दो जंक्शन के लिए के कारण बच्चों उसमें दो डिप्लेशन लेयर भी क्रिएट हो, थे, होते थे डिप्लेशन लेयर बनते थे कि नहीं जिसके कारण दो रीजन भी बन जाते थे डिप्लेशन लेयर के बीच में कौन सा रीजन था डिप्लेशन रीजन था अब दो डिप्लेशन रीजन के कारण जो ट्रांजिस्टर था उनके तीनों टर्मिनल के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाते थे होते थे कि नहीं जिसको इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस कहते हैं आंतरिक धारिता भी कहते हैं तो वो क्या करता था उसके कारण इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस के कारण जो आउटपुट मतलब आउटपुट क्या होता था इनपुट में फीडबैक होने लग रहा था निगेटिव फीडबैक हो, होने लग रहा था निगेटिव फीडबैक का मतलब आप जानते हो कि आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में मिक्स होना तो वो क्या कर देता था गेन को रिड्यूस कर देता ये एक रीज़न हो गया दूसरा स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस है ना वायर में जो कैपेसिटेंस स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाती है उसके कारण तो ये रीज़न मेन है जिसके कारण हाई फ्रिक्वेंसी में गेन रिड्यूस हो जाता है ठीक है अब आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी यहाँ पे नोट्स में भी देखिए लिखा हुआ है अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कपलिंग के मेरिट डिमेरिट और एप्लीकेशन के बारे में चलिए तो मेरिट देखते हैं मेरिट क्या होगा भाई मेरिट की बात करेंगे तो डी सी तथा लो फ्रिक्वेंसी एम्प्लीफिकेशन के लिए बेस्ट होता है ना मतलब कि डीसी भाई पढ़ ही रहे हो ये कपलिंग किस लिए यूज़ किया था लो फ्रीक्वेंसी और डीसी फ्रीक्वेंसी के लिए अब जब क्वेश्चंस कभी भी आएगा पूछा जाएगा आपको तीन एम्पलीफायर दे दिया जाएगा आरसी कपल एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर और डायरेक्ट कपलिंग पूछा जाएगा कि लो फ्रिक्वेंसी और डी के लिए कौन सा बेस्ट होगा तो आप लोग बताओगे डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर सेकेंड क्या हो जाएगा कोई कपलिंग डिवाइस प्रयोग ना होने के कारण सस्ता होता सही बात है अगर कोई कपलिंग डिवाइसेस नहीं है तो एक्स्ट्रा डिवाइसेस तो हट गई ना तो उससे क्या होता है आपका सस्ता हो जाता है अब हम लोग क्या पढ़ेंगे डिमेरिट पढ़ेंगे डिमेरिट में क्या होता है इसका कि प्रचालन बिंदु यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ना वो टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण शिफ्ट हो जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण शिफ्ट हो जाता है जबकि ये बहुत ही गलत है है ना दूस जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करने का मतलब कि मुझे सिग्नल क्या मिल रही है लॉ
हाई फ्रिक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाता है बिल्कुल से जब ऑपरेटिंग पॉइंट क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट ज़्यादातर किस पे शिफ्ट होता है वही हाई फ्रिक्वेंसी के रेंज में और या फिर टेम्परेचर टेम्परेचर के टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण मेनली तो टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण हो रहा है ठीक है ना और दूसरा कि ये हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं कर पाता यूजेस की बात करें तो यूजेस होते हैं इसके फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एम्पलीफिकेशन थर्मोकपल करेंट एम्पलीफिकेशन है ना ये जो मेन आपके एप्लीकेशन है थैंक यू